উদ্দেশ্য কথা আর তার চেয়ে বড় কথা আমি শক পাওয়ার কারণটা বলছি তার চেয়ে বড় কথা দেখেন দাবিগুলো যে দিয়েছে এক এক করে যদি আমি ধরি আপনার প্রথমটা আসছে কোয়াল প্রথম কথা হচ্ছে কোয়াব নিয়ে বলেছে কোয়াবের সাথে বিসিবির কোন এখানে বিসিবির কিছুই করার ইট ইস টোটালি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট আমরা আসলে এদেরকে কখনো রিকগনাইজই করি নি এরা আসার পরে বলতে 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 এই প্রথম আমরা উই হ্যাভ গিভেন দেম রিকগনিশন আগে আমরা কোন এসবকে রিকগনাইজ করতাম না প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন টেশন এগুলো করি নেই এই এরা আসার পরে ঠিক আছে ওরা নাকি একটা ইলেকটেড বডি কি কি করছে সব বলে টলে সব প্লেয়াররা আছে শুনে টুনে আমরা এদেরকে অনুমোদন দিলাম এইটাতে এখন কে প্রেসিডেন্ট কে সিগনেটি কি হবে না হবে হাউ ক্যান দ্য বোর্ড ডিসাইড বোর্ড হ্যাজ নাথিং টু সো এই ফার্স্ট পয়েন্টটা আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা তো ক্লিয়ার হোয়াট ক্যান উই ডু আমি যদি এখন এখন বলে দেয় এর প্রেসিডেন্ট বানাও এরে বানাও এটা করতে পারবো এটা ভেঙে দাও এটা করো আই খান তো তো ফিকে এসে আমরা ধরবে এটা এটা কেন বললো তাও জানি না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু প্রিমিয়ার লিগ আগের মতো করতে হবে মানে আমি আপনাদেরকে একটু সময় লাগছে কিন্তু জিনিসগুলো আপনাদেরকে বোঝাই তারপর আপনারা কি বলবেন কি লেখবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার বাট আমি চাই দেশবাসীর কিছু জিনিস জানা দরকার প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে আমাদের সিসিডিএম এর এনাম আমার সাথে বসেছিল মাস কতদিন হবে এক মাস আগে মাস খানেক আগে এসে বলল যে প্রিমিয়ার লিগে ওরা এই চায় আমি করে দাও অন দ্য স্পট এইসব সিদ্ধান্ত আমি নিতে দেরি করি না অন দ্য স্পট হ্যাঁ করে দাও ওরা যদি চাই করে দাও ব্যাপারটা কি আমি তো মানে দিস ইজ নট এন ইস্যু তারপরে আসছে আগের মতো এই বছরের পর থেকে আগের মতো বিপিএল প্রিমিয়ার ডিভিশনে প্লেয়ার বাই চার্জটা উইথড্র সে করে দাও না না ও আমাকে বলছে আমি সে করে দাও থাকবে না সিদ্ধান্ত ও আমাকে বল আমরা তো কখনো এগুলো না করি নাই যে ওরা যদি না চায় তো করো না দিয়ে না ওরা যদি মনে করে ভালো কারণ প্লেয়ার বাই চয়েসটাতে যেটা হয় আমরা ড্রাফট করে যেটা করি আগে এখন ওরা অস্বীকার করতে পারে আপনারা হয়তো বলবেন এই প্রথম শুনলাম মেজরিটি অফ দ্য ক্লাবের প্লেয়াররা কোনো টাকাই পেত না ওই প্রথম টাকাটা পাইতো এরপর আর কোনো টাকাই পায় না সারাক্ষণ কমপ্লেন তা আমরা আসার পরে যে জিনিসটা করতে চেয়েছি এটার মাধ্যমে উই এনশোর দেয়ার পেমেন্ট গতবারের আগের বারে সমস্ত পেমেন্ট ক্লিয়ার বিপিএল বলেন ডিপিএল বলেন এইবারও সমস্ত ক্লিয়ার খালি একটা ক্লাবের বাকি আছে কিন্তু গতবারও যারা দেয়নি তাদেরকে বিসিবির থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিফোর দ্য নেক্সট ডিপিএল স্টার্টেড এবারও তাই হবে এখনো তো তিন মাস সময় আছে কিন্তু আমরা তো চেষ্টা তো করতে হবে ক্লাবের কাছ থেকে টাকাটা নিতে বিসিবি তো দিয়ে দিতে পারে কিন্তু বিসিবির দেওয়ার কথা না এর আগে কখনো বিসিবি কি প্লেয়ারদের টাকা দিয়ে ক্লাবের টাকা দিয়ে দিচ্ছে বাট উই হ্যাভ ডান দিস অ্যান্ড উই আর ডুইং দিস মানে আমি বুঝতেছি না সমস্যাটা কোথায় সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইউ এস তারপরে আছে বিপিএল আগে ফর্মেটে যেতে হবে এই বছরের পরে ফ্রম ডে ওয়ান আমি আপনাদেরকে বলছি এইবার বঙ্গবন্ধু কাপ তারপর আবার আমরা আগের ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক আগের মতো করে চলে যাব প্রত্যেকে জানেন আপনারা আই হ্যাভ সে রিপিটেডলি সেইটা দাবি হইল কি এটা তো বলাই আছে কি দাবি আমি তো বুঝলাম না কিছু না না ওটা পরে আমার সামঞ্জস্য এটা কি যাই হোক আমি আসতেছি ওইটাতে পরে আসতেছি এটা বিপিএল আমরা করলে করতে পারি ফ্র্যাঞ্চাইজি হলে হবে না কারণ ফ্র্যাঞ্চাইজিরা কোন প্লেয়ারে কত দাম দিয়ে নিবে এটা আমি কেমন বলবো কাকে নিবে মানে হাউ ক্যান ইউ সে এই যে আইপিএল এ যে নিলাম হয় কারে কত দিয়ে নেবে এটা এটা হাউ ক্যান উই কন্ট্রোল যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি হয় সে এগুলো যে বললে তো একটা কথা হবে না মানে আমি যদি সব প্লেয়ারে বলে দিই এক কোটি টাকা করে দিতে হবে তো কি হবে চলবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না মানে হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট সো বেসিক জিনিসগুলো আমি বলি আপনারা একটু শুনুন সো বিপিএল এর এটা আমি কোনো কারণই খুঁজে পাই না কেন এখানে আসছে কারণ এটা তো অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড নাম্বার তারপরে আছে চুক্তি ভিত্তিক ক্রিকেটের সংখ্যা ও বেতন বাড়াতে হবে চুক্তি ভিত্তিক প্লেয়ারদের সংখ্যা আমার জানা মতে উই আর ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
মানে এটা করতে কি হইল সমস্যাটা কি আমি জানি না আমাদের রেগুলার তার আসলে ছাড়া আরো আশি জনের আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে কন্ট্রাক্ট করে টাকা দিচ্ছি মানে কি এরকম তো কেউ করে না মানে আরো বাড়াবো কত দুইশো তিনশো প্লেয়ার টাকা দিব মাসে মাসে খেলা না পারলেও দিব আমি বুঝতেছি না ওয়াই হোয়াট ইজ দি অবজেক্টিভ বাট স্টিল মানে এটা কি আমরা কেউ খারাপ দিচ্ছি এমন ভাব মনে হচ্ছে আপনাদের মিডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় প্লাস টক শোতে দেখে মনে হচ্ছে আপনার জন্য একেবারে ওদের শেষ করে দিলাম হোয়াট হ্যাভ বি ডান ওদের বেনিফিট বাড়ানো ছাড়া একটা জায়গা দেখান তো এবং আমরা যে দিচ্ছি জীবনে কোনোদিন এরা চিন্তাও করতে পারি আমরা এত বাড়ান বাড়া এসছি সবকিছু তারা আম্পায়ার গ্রাউন্ডসম্যানদের আম্পায়ারদের ভেতর তো গত মাসেই আমরা উই হ্যাভ জাস্ট গ্রেস সিগনিফিকেন্টলি আমরা গ্রাউন্ডসম্যানদের বেতন বাড়াই দিচ্ছি এগুলো তো করছি মানে আমি যেগুলো করছি এগুলো তো আর দাবি হইতে পারে না ফিফটি পার্সেন্ট রেস করে দিচ্ছি এটা হয় নাকি তো আমরা যেগুলো করছি এগুলো দাবি হিসেবে আসে কিভাবে আমি বুঝতে পারতেছি না ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু নোট আপনারা বলতেছেন ফ্যাসিলিটি বাড়াইতে হবে বাইরে খেলতে গেলে চিটগঙ্গে জিমনেশিয়াম করলাম সিলেটে জিমনেশিয়াম করলাম এতগুলা মাঠ তৈরি করতেছি একাডেমি তৈরি করতেছি এত কিছু যতদিন এত বছর ছিল না কারো কোনো আন্দোলন নাই দ্য মোমেন্ট উই স্টার্টেড মানে এটা আন্দোলনের দাবি এই কাজ করতেছি দেখে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ এখানে ফিনান্সিয়াল বেনিফিট এর একটা ব্যাপার আছে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ওরা বলছে কিছু বাড়াইতে হবে হইতে পারে এটা একটা আপেক্ষিক আমি পঁচিশ হাজার ছিল আমরা এবার বলেছি তিরিশ হাজার যারা পঁয়ত্রিশ হাজার পেত এটা হবে চল্লিশ হাজার এখন সেইটার জায়গায় কেউ তো আমাদের কাছে এটা তত কোয়াব ওরা ওদের কথাবার্তা এসব করছি আমরা ওরা প্লেন টেন যা ফেসিলিটি দিয়ে দে অলওয়েজ টপ ওরা বলছে আমরা অলরেডি পঁচিশটাকে তিরিশ করেছি পঁয়ত্রিশটাকে চল্লিশ করেছি করি নাই যে কিছু না দুই ধাপে বাড়ানো হয়েছে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছুই করছি না এটার পিছনে ডেফিনেটলি কোনো একটা কারণ আছে প্লেয়ারদের সাথে ট্রিটমেন্ট আমি বুঝলাম না কি ট্রিটমেন্টটা করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাছে বাচ্চা সহ নিয়ে গিয়ে খেলাধুলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ঘাটে কি ট্রিটমেন্ট চায় না হোয়াট ট্রিটমেন্ট একটা প্লেয়ার বলতে পারবে ওদের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বা কিছু হ্যাঁ দোষ করলে পানিশমেন্ট হবে অবশ্যই হবে এত কিছু করার পরে কার ভাইরে মারছে কোন এসপিনা ডিসি রাত তিনটার সময় ফোন করে এই এসপি ডিসির এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে হবে কারে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক প্লেয়ারে মেরে ফেলবে বলে আমার রেগুলার করে থামাইতে হবে বিদেশ থেকে করে ফোন করছি আরেকজনের খালা তো মামার জমি দখল করে নিয়ে গেছে উত্তরা আমি গিয়ে উদ্ধার করি মানে কি হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট जेटा যে আমাদের কাছে বললে এটা সাথে সাথে আমরা মেনে নিব তাহলে বললো না কেন আমি আপনাদের কাছে খালি দুটো প্রশ্ন রাখতে চাই প্রথম প্রশ্ন এত ওদের সাথে ইন্টারাকশনের পরেও আমি তো দূরে থাক আমাদের কাউকে ওরা কখনো এই জিনিসগুলো বললো না কেন ওদের এই দাবির কথা এইটা আমাদের না বলে বললো না কেন আমি জানি কারণ বললে কি হবে বললে তো আমরা মেনে নিব তাহলে তার ওদের খেলা বন্ধ করতে পারবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের না বলে মিডিয়াতে বলল মিডিয়াতে বলে কি হইল সারা বিশ্বে এই যে এখন আমাকে সব বাইরের থেকে বোর্ড আইসিসি এসিসি সবাই ফোন করে বলতেছে এই লেখালেখি হচ্ছে যে বাংলাদেশের একটা বিরাট গর্ব বল ক্রিকেটের তো বারোটা বেজে গেছে সো দিস ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট দে ওয়ান্টেড অ্যান্ড দে হ্যাভ সাকসেসফুল আমি স্বীকার করি এটাতে ওরা সাকসেসফুল হয়েছে যে বাংলাদেশের ইমেজ ক্রিকেটের ইমেজ নষ্ট করতে কিছুটা হইল তারা দে হ্যাভ বিন সাকসেসফুল তারপর কি হইল প্রথমে প্রেস কনফারেন্স করলো তারপর হঠাৎ করে আপনি যদি কোনো দাবি দেওয়া থাকে এটা তো কমন আপনি যদি আমাকে দাবি দেওয়া দেন আমাদের কাছে আমরা যদি না শুনি বা আমাদের সাথে আপনাদের যদি কমিউনিকেশন গ্যাপ থাকে মনোপ্রত না হয় তখন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি টেক ইউর অ্যাকশনস 
এই ক্ষেত্রে কিন্তু তা না আমাদের কাছে দাবি দাওয়া না দিয়ে কোন যোগাযোগ না করে আগে খেলা বন্ধ হোয়াট ইজ দা টাইমিং টাইমিং হচ্ছে কালকের থেকে আমার ফিটনেস কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু হচ্ছে পঁচিশ তারিখ থেকে ন্যাশনাল টিমের কোচিং শুরু হচ্ছে কোচরা এসছে নতুন আরেকজন আসছে ডেনিয়েল ভেক্টরি এইসব কোচ ওদের আসলে পছন্দ না ওরা চায় একবার তো বললো ওদের কোচই দরকার নেই আপনাদের কথা আমি বলছি মিটিং করে বলছি ওদের কোনো কোচই দরকার নেই ওরাই সব দেখছিলাম কয়েক মাস কয়েক মাস দেখছিলাম কি অবস্থা যাই হোক এখন আমার মনে হচ্ছে এখন আসছে দেশি কোচ চায় ওরা বিদেশি কোচ ওরা চায় না হয়তো বা দেখা যায় এগুলো তো অন্য ব্যাপার কোচ কি নিবে না নিবে এটা যদি প্লেয়ারের পছন্দ মতো করে কোচ নিতে হয় তাহলে তো একটু বিপদ যাই হোক তারপরও যখনই কোনো কোচ না হয়েছে প্রত্যেকটা সিনিয়র প্লেয়ারের সাথে কথা বলে নেওয়া হয়েছে আই হ্যাভ পার্সোনালি টক উইথ দেম তারপর না হয়েছে সে না হয় না যে তা না আমি এটা বলছি যে ওরা আমাদের কাছে না দিয়ে খেলাটা বন্ধ করলো কোন সময়টায় যে সময়টা এখন কালকে আমাদের কোচরা আসবে ক্যাম্পে যাতে না দেওয়া হয় তারা বলতে পারে যে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব না বাদে কিন্তু ন্যাশনাল টিমের ক্যাম্প তো আবার কোন ট্যুর এটা আর একটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস সিগনিফিকেন্ট ইন্ডিয়া আপনাদের সাংবাদিক আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন প্লেয়ার বা কোনো কেউ বলে নাই আমাকে সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আমাকে কয়েকবার ধরছে পাওয়ন ভাই আপনি এত কিছু করলেন ইন্ডিয়া একটা সিরিজের ব্যবস্থা করেন ইন্ডিয়া একটা সিরিজের ব্যবস্থা এটা আমরা তো পারি না ফুল সিরিজে এই প্রথম বাংলাদেশ যাচ্ছে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পরে ওই সময় বলছিল একটা খেলা খেলা না একদিনের খেলা তো একবার একটা টেস্ট ম্যাচ একদিনের জন্য খেলে আসছিল একটা টেস্ট ম্যাচ তারপর বলছে আপনি আর কিছু চাই না খেলে ইন্ডিয়া একটা ফুল সিরিজ আনে না এত কষ্ট করে একটা ফুল সিরিজ ইন্ডিয়া থেকে এই প্রথম আসলো এখানে খালি সিরিজ নিয়ে বড় কথা না এখানে দেখেন আপনি টি টোয়েন্টি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে এবং ফার্স্ট খেলায় ভারতের সাথে এটা সিগনিফিকেন্স তো আপনারা বুঝেন হারা জিতে বড় কথা না কিন্তু টেস্টে যে বাংলাদেশ আমি যখন ক্রিকেট বোর্ডে আসি তখন আমি যখন নাকি আইসিসির বোর্ড মিটিং এ যাই যাওয়ার পরে প্রথম দুই বোর্ড মিটিং এ শুধু আলোচনা বাংলাদেশ বাদ টেস্ট থেকে বাংলাদেশ আর জিম্বাবুয়ে টেস্ট থেকে বাদ ওরা আমাদের সাথে টেস্ট খেলবে না টেস্ট স্ট্যাটাস বাদ সেই জায়গায় ঘুরায় 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 এত কষ্ট করে বাংলাদেশকে রেখে এখন আমরা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা শুরু করতে যাচ্ছি ঠিক ওই সময়টায় এই ধর্মগড় ডাকাটা ক্যাম্পে না যাওয়া এটা আমার মনে হয় এটা কারো বুঝতে আমাদের বাকি নাই যে আসলে কি হচ্ছে এটা মধ্যে ক্রিকেটের উন্নতির কথা বলছে তারা উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য কোন লক্ষণই আমি কোথাও দেখছি না যা যা জিনিস ওরা চাইলেই পাবে সেই জন্য ওরা আমাদের কাছে আসে নাই আমি আপনাদেরকে যদি এই কথা বলি যে ওরা কেন আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত আসে নাই আপনার চিন্তা করে দেখেন ওরা আসবে ওরা হয়তো এখন পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ আমাদের বলছে না এমনকি আমাদের এখান থেকে যোগাযোগ করতে চাচ্ছে ফোন কেটে দেয় এনালে ফোন ধরে না সো ইউ ক্যান ইন আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ এ পুরোপুরি প্রি প্ল্যান আমি শুধু আর বেশি কথা বলবো না আপনারা যা বুঝেন করেন যদি ক্রিকেটের ভালো কোনটা না মন্দ আমার ধারণা আপনারা সবাই বুঝেন আমার কথা হইল ওরা যে আমাদের কাছে দাবি না দিয়ে মিডিয়াতে গিয়ে বললো এগুলা এটাও একটা বিশেষ কারণে করেছেন দে হ্যাভ বিন এখন পর্যন্ত দে হ্যাভ বিন সাকসেসফুল এবং তারা যে বয়কটটা করলো উইদাউট গিভিং আস এনি অপরচুনিটি যে আমরা শুনব কি শুনবো না এটা সুযোগই তো নাই আগেই খেলা বন্ধ তো এই যে বন্ধ করল এই সব কিছু একটা প্ল্যানের পার্ট আপনারা বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছেন আপনারা জানেন সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানেন দেশের মানুষ জানে এইটুকু আমি জানি কারণ আমার কাছে তো কম লোকের ইন্টারাকশন হয় না সবাই তো তাদের মতামত পাঠাচ্ছেই কন্টিনিউসলি যদিও আমার ফেসবুক নাই স্পেসিফিক্যালি শুরু হয়েছিল আমাদের এক ডাইরেক্টর যেদিন অ্যারেস্ট হয় সেদিন তাকে নিয়ে একদিনই ছিল তার পর দিন থেকে পুরাটাই শিফট হয়ে গেছে এগেনস্ট বিসিবি অ্যান্ড আমি এটা পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু মিডিয়া ভালো প্রমোটও করছে এটা এটাতে কোনো সন্দেহ নাই কারণ যে একটা লোকই আছে যে নাকি কন্টিনিউয়াস মিথ্যা বলে তিনবার আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দিলাম যে ও একটা মিথ্যা বলে তারপরও ওই ওকে নিয়ে বারবার ফোকাস এখন তো মনে হয় প্রতি চ্যানেলে তার ডেইলি আনার জন্য একটা ভালো চলছে তাহা মিথ্যা বলে আই ক্যান আনসার বাট আমার তো এই কাজ করার দরকার নেই 
I don't feel it necessary যারা মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে আই ফেসবুকে 10 12টা fake ID করে যা তা মিথ্যা জিনিস বলে যাচ্ছে এগুলো কি আমার কাছে এটা আমি তো বিসিবি তে ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেটের স্বার্থের জন্য আসছি ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য আসছি আমার তো এসব জানার দরকার নাই যারা মিথ্যা বলে বলতেছে আমার what can i do উত্তর দিতে পারি না তা না কিন্তু আমার কথাটা বলছি এই কথাগুলো বলার কিছু নেই কারণটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখেন আপনারা কি করবেন আপনারা জানেন আমার ধারণা এখনো বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে খেলোয়াড়রা আছে এর বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ক্রিকেটকে ভালোবাসে দেশকে ভালোবাসে আমার ধারণা বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ তো অবশ্যই নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোক ক্রিকেটকে ভালোবাসে দেশকে ভালোবাসে বিশেষ করে ক্রিকেটকে অত্যন্ত ভালোবাসে আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা আসলেই ক্রিকেটে ভালো চান ক্রিকেটকে ভালোবাসেন তাদের খেলে আমি শুধু বলবো যে আমি আপনাদেরকে বলছি বাংলাদেশে ক্রিকেটকে ডিস্টেবিলাইজ করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে এটা সবাই বুঝে এটা সরকার থেকে কিছু এমন কেউ নাই যে জানে না কারা করছে সেটাও আমরা জানি কে কে করছে এগুলো কিন্তু আমরা জানি এগুলো এমন না যে কেউ না জানে আপনারাও জানেন না এমন কিছু না সব জানে তো একটা ডিস্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করছে ওরা প্রথমে ভেবেছিল বিসিবিকে বা আমাদেরকে আক্রমণ করে অন্যান্য ডাইরেক্টরদের আক্রমণ করে এটা যদি বাইরে পাঠানো বাইরে বহুত চেষ্টা করছে আইসিসির থেকে স্যাংশন আনা ডেনি কিনা এটা এই চেষ্টাও করা হয়েছে জিম্বাবুয়ের মতো যেটা আমাদের ব্যান করে দেয় ছয় মাস এক বছর ওইটা যখন পায় নাই তখন এটা হলো দ্বিতীয় কৌশল সেকেন্ড স্টেপ চলছে এখানটায় এখন এই ইন্ডিয়া ট্রিপটা যদি কোনো রকমে না যায় তাহলে তো আইসিসির একটা বড় কি অ্যাকশন হবে যেন আমি খালি একটা কথাই আপনাদের মধ্যে বলবো যে হোয়াট দে আর ডুইং যে জিনিস ওরা জানে যে চাইলেই পাবে সেই জিনিস আমাদের কাছে চাচ্ছে না কেন ওরা কেন কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ খেলা বন্ধ করলো ক্যাম্পের কথাও বলছে যে ক্যাম্পও যাব না দিস ইজ এই সবকিছুর পিছনে একটা কারণ আছে ইজ এভরি পসিবিলিটি যে এটা ওই ষড়যন্ত্রেরই একটা পার্ট এর সাথে সাথে আমার এও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সব খেলোয়াড় এটা জেনে শুনে করছে বলে আমার মনে হয় না হাতে কোন একজন দুজন হতে পারে বাকিরা হয়তো আমার মনে হয় না জেনে এসছে বা ওদের সাথে আমি মনে করি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় জিনিসটা দরকার উই নিড টু ফাইন্ড আউট যে কারা এই দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে সেটা যে এখানেরই থাক বাইরের গুলো আমরা চিনি কিন্তু এখন যদি আমাদের দলের মধ্যে কেউ থেকে থাকে কারা থেকে থাকে যারা আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেটটাকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে এইটা আইডেন্টিফাই হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি আমি আপনাদের কাছে কিছুদিনের জন্য সময় চাচ্ছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস খুব শীঘ্রই আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো আর খেলোয়াড়দের প্রতি আমি বলবো তোমরা যদি খেলা না খেলো প্লেয়াররা যদি খেলতে না চায় তা আমার কি করবো আছে খেলবে না বাট হাউ ডু দ্য বেনিফিট আমি কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না ওদের লাভটা কি মানে না খেলাটাই চায় তারা তাহলে লাভটা কি তাদের আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রিকেটের উন্নয়নের কথা বলেন আসেন আই এম রেডি টু টক এর উইথ এনিবাডি এনি ডিবেট কি পরিমাণ কাজ করা হচ্ছে আপনারা খেলার মান গত বছর চালু করলাম প্রিমিয়ার ডিভিশন নিয়ে বললো যে এর আগের বছর প্রিমিয়ার ডিভিশন নিয়ে দেখলাম প্রচুর হুলস্ত ক্যামেরা বসালাম কই কোনো ক্যামেরা আমি তো কোনো কমপ্লেন পাই নাই এই এনসিএল ডোমেস্টিক শুরু হয়েছে আমরা লাইভ স্ট্রিমিং করছি এখন পর্যন্ত তো কোনো কমপ্লেন পাই নাই আম্পায়ারিং বা কোনো কিছু এবং আমাদের যারা আছে তারা অলরেডি টিভিতে আমি দেখেছি বলছে যে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ এবার সব খেলায় ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন সব জায়গাতে আমরা ক্যামেরা বসাবো কাউ কোনো ছাদ দাও নেই আমরা সবকিছু এখন মনিটর করবো এইগুলো যখন করছি তখন এসে এইসব কথা বলার মানে কি এতদিন তো করি নাই তখন তো কেউ আন্দোলনও করল না কোনো দাবিও দিল না আমার মনে হয় এটা চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে যে আসলে এগুলো কোনো দাবি কিনা আর দাবি যদি থাকে দাবি পেশ না করে সুযোগ না দিয়ে খেলা বন্ধ কিভাবে আগে আসে দাবি না মানলে সে মানুষ বলতে পারে যে আমরা খেলবো না না দিয়ে না করে আগে খেলা বন্ধ এইটা আমার মনে হয় একটা চিন্তার বিষয় আমি আমাদের কাজ করে যাচ্ছি আপনাদেরকেও বলো বলবো যে যদি আপনারা মনে করেন আমি যেটা বলছি সত্যি ইউ শুড অলসো ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এটা কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না আমাদের ক্যাম্প শুরু হচ্ছে প্লেয়াররা যদি যায় ভালো যদি না যায় নাই যাবে না মানে আমার কাছে কিছু বলার নাই তো আর ওরা আমাদের সাথে যদি বসতে চায় বসতে পারে এনি টাইম এখানে তো আসলে আপনাদেরকে এই সারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে একেবারে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়ে 
এক একটা প্লেয়ার কি পরিমাণ টাকা পায় ক্রিকেটে আপনারা জানেন আমাদের ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা আশ্চর্য তারপরও বলে তারা নাকি কিছুই পায় না যে পরিমাণ ফেসিলিটি তাদের দেওয়া হয় মানে আমি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না কোচের কথা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কোচ আছে ওখানে কোচ লাগবে আমরা কোচ সব কিছুর দিকে নজর দিয়ে সব কিছু ইম্প্রুভ করছি তারপরও যখন এরা এটা বলে আগে এত বছর কিছুই ছিল না কোনো কমপ্লেন নেই এইটা আমার মনে হয় একটু দেখার বিষয় আছে আসলে এখানে ঘটনাটা কি এই ছিল আমার বক্তব্য অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট যে এটার মধ্যে আসলে কি আমি তো যা পড়লাম সবই মনে হলো কাবার দেখি একটা ছিল গোয়াব একটা ছিল প্রিমিয়ার লিগ তারপরে বিপিএল তারপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ফি এই যে ম্যাচ ফির কথা তো বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাচ ফির তো বললাম আমার পঁচিশ ছিল তিরিশ করছি পঁয়ত্রিশটা চল্লিশ করছি এটা নয় আরো ওরা একটু বলতে পারে যে আর একটু বেশি চায় দ্যাটস ফাইন তো আমরা তো না করিনি আমাদের বলার আগেই তো আমরা বাড়াই দিলাম মানে আমরা যে করছি না তা তো কিছু না তোরা যদি আর একটু বেশি চায় বলতে হবে তো কাউকে কব বলতেছে তারপরে এটা কি তালিক চুক্তি বুক্ত ক্রিকেটের সংখ্যা বেতন বাড়াতে হবে আমার মনে হয় অলরেডি আমরা অনেক বেশি দিচ্ছি দেখেন আমরা অন্যান্য দেশের সাথে আমরা অন্যান্য দেশের সাথে বিএফসি বেশিরভাগ দেশের চেয়ে আমরা বেশি আছি বিশ থেকে বাইশ জন ইস দি স্ট্যান্ডার্ড অথবা এর চেয়েও কম অন্য জায়গায় আমরা বারো জনও আছে অনেক দেশে আমরা উই হ্যাভ টেকেন মাচ এইটা এটার জন্য কি খেলা বন্ধ করে দিবে মানে আমি বলছি যে এগুলোর সাথে খেলা বন্ধের কি সম্পর্ক আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মানে এটাতে করে ওদের কি মানে হাউ ডু দ্য বেনিফিট